তিন মাস আগে একটা ইঞ্জিনিয়ার মারা গেল তার কিছু দুই দিন আগে দেখলাম একটা বাচ্চা মুসলমানি করতে যে মারা গেল তারপর এখানে আমার বন্ধু সে এখানে এন্ডোস্কোপি করতে আসছে তার মধ্যে উনিও মারা গেল তাহলে কি মানুষজন হাসপাতালে আসতেছে হেঁটে ঢুকে তারপর কাফুনের কাপড় নিয়ে যদি বের হয় এটা কি ঠিক বিচার যদি এখানেও না হয় পরকালে তো হবেই আপনার অনেকে আমার সরগুন খাওয়া তো চিনেন তার নাম তাসকিম চট্টগ্রামে গিয়ে তাকে দেখে আমার তি পাচ্ছেন তার চোখ মুখ ফুলে গেছে এমনকি আপনারা যদি তার আগের ভিডিওগুলো দেখেন সে আগে যখন আমার সাথে ভিডিওতে কাজ করত মেডিসিন স্টোর থেকে মেডিসিন কেনা হয় এমনকি ডাক্তারও ছিল এবং ডাক্তার নিজেই সাজেস্ট করে এবং ডাক্তারের চেম্বার থেকে ওই মেডিসিনগুলো প্রোভাইড করা হয় সে মেডিসিনগুলো সে খায় বিশ দিন খাওয়ার পরে তার ওজন প্রায় চার থেকে সাত কেজির মতো বেড়ে যায় ওই ডাক্তারের সাথে কথা বলি যে কিনা ফেক মেডিসিন গুলো প্রোভাইড করছে এবং সে বলে সে হাসে এবং বলে যে কি যে এখন যে যিনি ভালো ডাক্তার যিনি সঠিক মেডিসিন দিচ্ছেন তাকেই দেখান তার মেডিসিনই খাওয়ান সো হি ডোন্ট কেয়ার ব্যাপারটা এরকম এটাই দিস ইজ বাংলাদেশ সেই টিউমারটা যখন টেস্ট করানো হয় সেখানে কিছু ক্যান্সারের কোর্স পাওয়া যায় বলা হয় যে এটা ফার্স্ট স্টেজে আছে ঢাকায় এসে আবার যখন পরীক্ষা করা হয় বলে এটা সেকেন্ড স্টেজে আছে কিছু ডাক্তার বলে আপনার হাতে সাত মাস সময় আছে কিছু ডাক্তার বলে না আপনি তো ঠিক আছেন আপনার এত সিরিয়াস ইস্যু না আসলে যাব কই কার্ডটা শুনবো কার্ডটা বিশ্বাস করবো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লিভ সো লিভ দিস কান্ট্রি আমাদের প্রিয় ইউটিউবার সমিতির সময় খারাপ যাচ্ছে অর অ্যাটলিস্ট তাদের অ্যাক্টিভিটি দেখে মনে হচ্ছে না যে তারা বিশ্বের সেরা দেশে সুখে শান্তি শান্তিতে আছে যেটা সাধারণত মনে হয় ওদেরকে দেখলে এত সুখ কোথায় রাখি কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম যে রাফসান দা ছোট ভাই ওর একজন কাছের একজন বন্ধু অপচিকিৎসা ভুল চিকিৎসার অভিযোগে মারা যাওয়ার পর সে খুবই সংক্ষুব্ধ সে আমাদের সবাইয়ের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে বিষয়টাকে জানি আমরা এইভাবে দেখি যে আমাদের কারো কাছের লোক এরকম রাষ্ট্রীয় নৈরাজ্যের শিকার হয়ে মারা গেলে কেমন লাগবে ওকে ওয়াও ফানি কারণ এই কথাটাই আমি আজকে দীর্ঘদিন ধরে বলে আসতেছি এবং অ্যাপারেন্টলি আমি প্রিটি শোর ইউটিউবার সমিতির মধ্যে আমাকে নিয়ে কখনো না কখনো কোনো না কোনো ক্যাপাসিটিতে আলোচনা হয়েছে এবং তারা সবাই মিলে আমি প্রিটি পজিটিভ যে ডিটারমাইন করছে এই ভাইটা তো নেতিবাচক উনি আমাদের ইউটিউবার সমিতির সাথে যাচ্ছেন না অফকোর্স ফলোয়ার নাই যেহেতু যাচ্ছে না আর একটা বিগ কারণ হচ্ছে যে উনি নেতিবাচক সুতরাং আমাদের সমিতির সাথে যাচ্ছে না তো এই কারণে একটু ফানি লাগতেছে যে রিসেন্টলি দেখা যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের জীবন আমাদের মতোই দে ওপ নট টু টক অ্যাবাউট দিজ আর কি নিজের উপর চলে আসলে তখন আবার কথা বলে কি একটা ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস কি কর্ক অফ ফেইট আমরা সারা জীবন দেখে আসছি দেশের সাধারণ মানুষরা পেজেন্টসরা যারা ইনফ্লুয়েসার না সেলিব্রিটি না এরা রাস্তায় ঘাটে হই চৌ চিৎ কাটছে চামচি বিচার চাই কান্নাকাটি একদিকে আর আমাদের সেলিব্রিটিগুলো ঘুরে ঘুরে ইউটিউবারগুলো ঘুরে ঘুরে হইতেছে বিভিন্ন পদ্মাসিত নিয়ে রিপোর্ট হচ্ছে কি জানি বলে আপনার ফুড ব্লগিং হচ্ছে তারপর চীন মৈত্রী সম্মেলনে হচ্ছে পদক নেওয়া হচ্ছে মানে অন্যরকম একটা সুখের জীবন তাদের রাইট যে অটোক্রেটিক দেশগুলোর মধ্যে যেমন কমিউনিস্ট দেশগুলোর মধ্যে যেমন ছিল ধরেন এদিকে মানুষ না খাইতে পেয়ে মারা যেতেছে ওইদিকে রাজপ্রাসাদে বিশাল রাজার ছেলের বিয়ে হচ্ছে সোনার মুকুট মাথায় পড়ে পড়ে যদি রেফারেন্স বুঝে বুঝে থাকেন কি বলতেছি সো এই ধরনের অশুভ দেশগুলোতে কিন্তু বসুমটা এইরকম রাইট সো আমাদের ইনফ্লুয়েন্সারগুলোকে ইউটিউবারগুলোকে দেখো এরকম একটা ফাইভ পেয়ে আসতেছিলাম যে এই দেশের অন ওয়ান হ্যান্ড মানুষজনের সাফারিং অন দ্য আদার হ্যান্ড খেলে সুজলা সুফলা বাদা বাতাবি লেবুর গল্প রিসেন্ট পাস্টে এসে কী হয়ে গেল যে তারা একটু মুখ খুলতে শুরু করলো এবং দেখেন আপনি যদি বলেন যে আপনি কি একটু ক্রেডিট নিতে চাচ্ছেন আমি বলবো যে হি হ্যাঁ একটু নিতে তো চাচ্ছি কারণ আমার আলাপ আলোচনাগুলো এগুলো যেতে সমালোচনা করি এগুলো তো অবশ্যই ওদের কানে চলে গেছে ফ্রম টাইম টু টাইম তো যে কারণে তারা একটু হইলো চাপে আসে এখন বাতাবি লেবুর গল্পটা বলতে একটু হইলো খারাপ লাগে এটা আমি কিছুটা টের পাই কিছুটা বুঝতে পারি তার উপরে নিজের উপর গায়ে এসে পড়লে তো আরও কথাই না এই ঘটনাগুলো তো আমাদের সবার সাথে আজীবন ঘটে আসতেছে আমি প্রিটিশোর এসপ্রিকিয়েশনের সাথে তার একসময় তার বাবার সাথে হয়েছে না হইলে তার মার সাথে হয়েছে না হয় তার সাথে হয়েছে কখনো না কখনো তখন তো এগুলো নিয়ে কথা বলতে দেখি নেই এখন হঠাৎ কী হয়ে গেল তারপর এই যে রাফসার আমি শিওর তার সাথে ভাই দেশে থাকলে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছি নানান রকম তখন তো এগুলো কোনো ইস্যু মনে হয় নাই হঠাৎ করে এগুলো কেন এরকম ইস্যু হইতে শুরু করলো যেরকম আমরা খবরে দেখি একটা রেপের ঘটনা ঘটলে তারপর খালি রেপের খবর আসতে থাকে পত্রপত্রিকায় অ্যাজ ইফ হঠাৎ করে এখন সারা বাংলাদেশে রেপ শুরু হয়ে গেছে এতদিন রেপ ছিল না ব্যাপারটা তেমন না এগুলো ঘটতেই থাকে যখন একটা ঘটনা আলোচনায় আসে তখন সাংবাদিকরা ওই টাইপের নিউজ মানুষ এখন এটার সাথে কানেক্টেড ওই টাইপের নিউজ খুঁজে খুঁজে দেশের কোথায় আর রেপের ঘটনা
কি অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার টেন মিনিট স্কুল এখন কানেক্ট করতে পারতো সেই ধরনের অভাব অভিযোগের সাথে যেগুলো আমরা সবসময় আমি সবসময় আমার চ্যানেল অভিযোগ করে আসছি যে এদেরকে দেখলে তো মনে হয় এরাও আমেরিকাতে সেগুলোর অ্যাক্টিভিটি দিয়ে আরও মানুষকে বিভ্রান্ত করে এরা এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন তাদের সবার জীবন দুঃখ কষ্টে ভরা টেন মিনিট স্কুলের জীবন দুঃখ কষ্টে ভরা সেও রেজনেট করতে পারতো স্যার আফসানের এই আন্দোলনের ভিডিওর সাথে এবং টেন মিনিট স্কুল লাভ দিচ্ছে লাইক দিচ্ছে রাফসানের ভিডিওতে আর একটা সাধারণ মানুষ যদি আজকে তার দুঃখ কষ্টের অভিযোগ নিয়ে আসতো সেখানে লাভ লাইক দিত না তার মানে ইউটিউবার সুমিথির একজন মারা খাইছে ওইটা হচ্ছে ইয়ের জায়গাটা দুঃখে পরিতাপের জায়গাটা আর কি যে সবাই মারা খাইতেছে খাচ্ছে আমরা না উই ডোন্ট কেয়ার আমরা আমাদের মতো সুখে শান্তিতে বাতা বলে বলে গল্প করতেছি আমার ইউটিউবার সুমিথির একজন খেয়ে গেল ওইটা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না আর কি যা হোক যেই কারণেই হোক তারা একটু একটু করে মুখ খুলতে শুরু করছে এটা ভালো ব্যাপার আরও আমি চাপে রাখবো তাদেরকে তারা মুখ খুলুক বা না খুলুক আমি আমারটা বলে যাবো আমার তো তাদের সাথে ওঠ বস করার আমার প্রয়োজন পড়ে না এখানে ইউটিউব করে খাইতে আসিনি রাইট যেদের সমালোচনা করলে আমাকে ডাকবে না না ডাকলে আমি ট্রাকশন পাবো না আমার সুমিতি করা হবে না আমার গ্রোথ হবে না এটন গিভ ইট আমি রাইট সো আমি আমার সমালোচনা করে যাবো তাতে করে যদি হোপফুলি একটু করোনাট হয় আপনি দেখেন সোলামান সুখন থেকে শুরু করে আরিফার হোসেন এটা সব আগে নিয়ে আমি কথা বলে আসতেছি ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ টাইম সোলামান সুখন ভাই আমাকে নিজে কল করছেন ওনার সাথে কথা বলছি সো এমন না যে ওনারা জানেন না ওনাদেরকে নিয়ে একটা স্ট্রং পুশব্যাক হচ্ছে ইউটিউবের একটা কোনা থেকে এবং তারপর আমি সোলামান সুখন ভাইকে একটু লক্ষ্য করছি একটু একটু সিস্টেম নিয়ে কথা বলার একটু একটু মানে খুবই মাইল্ডলি আই উড সে ব্যালেন্স করার জন্য যেভাবে সমালোচনা করে আসতেছি নিজেরও খারাপ লাগে তো ব্যালেন্স করার জায়গা থেকে ঠিক অনেস্টির জায়গা থেকেও না আর ওনারা যেই রকম যে পজিশন অফ প্রিভিলেজে আছে যেরকম হালুয়ার ভাগ পেয়ে যাচ্ছে যেরকম সুযোগ সুবিধা রুটি রুজি এসি গাড়িতে চট চড়তে পারতেছে এইগুলো করে তেলবাজি করে জামবাজি করে নাহলে কিন্তু এই দেশে ওনারা আমি মনে করি না যে ওনারা এই দেশে এত আরাম করে চলে চড়ে বিড়ে খাইতে পারতো ওরা সবাই তেলবাজির সুফল ভোগ করতেছে সো যেই কারণে এটা ওনাদের রুটি রুজির একটা অংশ রাইট এটা দিস ইজ হোয়াট আর্নস দ্যাম ব্রেড সো যে কারণে তারা চাইলেও পারবেন না তা আমি কথাগুলো এই কারণে বলি অডিয়েন্সের জায়গা থেকে জানি আপনারা বোঝেন যে ওনারা কেন এগুলো করে এগুলো দেখে বিভ্রান্ত হবেন না এগুলো দেখে ভাববেন না যে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ওই বিপদে পড়লে রাফসান কিন্তু তখন ঠিকই মুখ খোলে বিপদে পড়লে কিন্তু এসপ্রিগ্রেশন ঠিকই মুখ খোলে তখন আবার টেন মিনিট স্কুল লাইক দেয় রাইট সো তাদের জগৎ তাদের বাবল দেখে বিভ্রান্ত হবে না তারা এগুলো থেকে সুযোগ সুবিধা পায় বেনিফিট হয় এগুলো তাদের ইনকাম সোর্স সিস্টেমের সমালোচনা করলে বা ইস্যু নিয়ে কথা বললে তাদের ইনকাম সোর্স বন্ধ হয়ে যাবে এই কারণে তারা চাইলেও বলতে পারে না স্বেচ্ছায় বলে না অনেক কারণ আছে পকেটে টাকা আসলে আপনিও হয়তো বলতেন না আর কি সো এই কারণে যেটা বলা হয় যে মানি একটা খুবই স্ট্রং ইনফ্লুয়েন্সিং ফ্যাক্টর আমি তো এগুলো করে খাই না দেখে আমি এগুলো নিয়ে কথা মাথা কামাইতে হচ্ছে না এবং আমি অবশ্যই আমার একটা আলাদা রুটি রুজির ভালো ব্যবস্থা আল্লাহ করছেন বিধায় আমার ইউটিউবে করে খাইতে হচ্ছে না বিধায় আমাকে নিজেকে এরকম বেঁচে দিতে হচ্ছে না হোর হয়ে যেতে হচ্ছে না রাইট সো এগুলো সব কিছু খুব জাস্ট অডিয়েন্সের জায়গা থেকে জানি আপনারা অ্যাপ্রিসিয়েট করেন এই জন্য পয়েন্টগুলো আউট করি আর কি হ্যাভিং সেট দ্যাট আমাদের কিন্তু সকল ইয়েরা কিন্তু মানে মুখ খুলতেছেন নেসেসারিলি তা না আমাদের হালু আখর ভাইয়ারা যেমন আমি সবসময় যাদেরকে নিয়ে সমালোচনা করি আরিফার হোসেন সোলামা শেখন এনাদের মধ্যে আরিফার হোসেন ভাই উনি চালায় যাচ্ছেন ওনার কী জানি বলে কিউট চেতনার গাড়িটি এবং উনি তো আমাকে আনফ্রেন্ড করছেন আজকে থেকে কয়েক বছর আগে আনফ্রেন্ড এবং ব্লক কারণ ওনাদের এইসব কর্মকাণ্ডের আমি সমালোচনা করি ওনার এই টাইপের অ্যাক্টিভিটি সমালোচনা করছিলাম এইসব ফটকামির স্টান্টবাজির তারপর উনি আমাকে আনফ্রেন্ড করে তারপর আবার ব্লকও করে দিয়েছেন এই একটা পোস্ট আরিফার হোসেনের বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে ইন্টারনেটে এখন দেখতেছি ইন্টারেস্টিং লাগলো এটা দেখে কারণ এই আরিফার হোসেন ভাইটির এসব কিউট কিউট কাজকর্ম নিয়ে সেই কবে থেকে আমি সমালোচনা করে আসতেছি উনি কখনো আমি ছাড়া কেউ ওনাকে নিয়ে কথা বলতে দেখি নাই এখন দেখলাম যে ইন্টারনেটে উনি একটা আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে ওনার এইসব পজিটিভ মারানি কাজকর্ম এখন সবাই আলোচনা করে বেড়াচ্ছে ওকে নাইস যে দেরি তো হইলো পিপল কট আপ যে বেলি রোডে আগুনে মারা গেছে চল্লিশ জন আগুনে পুড়ে তো এই ব্যাপারে যেই রাষ্ট্রীয় নৈরাজ্য তারপর এই যে বিল্ডিংয়ের মধ্যে কোনো ফায়ার কোড নাই কোনো ফায়ার সেফটি নাই রাজুকের কোনো লাইসেন্স নিয়ে বিল্ডিং করা না কোনো কিছু নিয়ম কারণ মানা হয় না আমরা প্রত্যেকটা ঘটনার পর জানতে পারি তাই ঘটনার পরও জানতে পারছি তাদের এখন নিশ্চয়ই আরিফার হোসেন একজন ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে উনি এখন এটা নিয়ে কনসার্ন ব্যক্ত করবেন যে দেশে কী কেন এরকম নৈরাজ্য কেন এই ধরনের কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটির ব্যবস্থা নাই এই অডিটররা হয়তো সে ঘুষ খেয়ে অডিট করে না দেখি আজকে অবস্থা এগুলো নিয়ে নিশ্চয়ই কথা বলবেন রাইট ওকে না প্রিয় ফুড ব্লগাররা আপনাদের উচিত এখন থেকে ফুডের পাশাপাশি রেস্টুরেন্টের পরিবেশ অগ্নির্বাপন ব্যবস্থা ফায়ার এক্সিট নিয়েও রিভি
কোথায় পাবলিকের একটু দুষ্টুটি পাওয়া যায় কোথায় পাবলিকের উপর ব্লেমটা শিফট করা যায় সারাটা দিন এই নিয়ে কারণ এগুলো করলে কি তাহলে সরকার হইতেছে অফ গার্ড হয় মানে অফ দ্য হুক হয় তখন সরকার এদেরকে ডাকে যে এই আমার চেলাগুলো আছে সবসময় আমাদেরকে অফ দ্য হুক করায় ব্যস্ত সব দোষকালি পাবলিকের উপর চাপায় দেয় নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে যে ওনারাও করে যাচ্ছে ডাকো পাচ্ছে চীন মৈত্রী সম্মেলনে সো উনি এই ঘটনার মধ্যে এটা অনেক পুরান হয়ে গেছে এগুলো বলা যে রাস্তাঘাট লোকজন আটকায় রাখে এই কারণ ফায়ার ট্রাক আসতে পারে না তো এগুলো আবার আমরা গালাগালি করি ইউটিউবে এসে এই কারণে এখন নতুন রাস্তা ধরছেন এখন হচ্ছে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে এগুলা রাজুকের কাজ না এগুলা ইয়ে সরকার মন্ত্রণালয় মানে বিভিন্ন বডিগুলার কাজ না এগুলা সরকারের কাছে না করেছে আপনার কাজ আপনি রেস্টুরেন্টে ঘুরে ঘুরে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ফায়ার এক্সিট এগুলো কোথায় আসে না নাই রিভিউ দিয়ে পাড়াবেন এগুলো আপনি কথা বলছেন মানে আপনি রিভিউ দিলে দেশ বদলে যাবে আর কি আপনার সোগা মেরে গাছে তুলে আপনি কান্না করে বিচার পান না সেই আপনি নাকি রিভিউ দিয়ে আপনি দেশ বদলাবেন আর কি এখানেও আপনার দায় এখানেও আপনি দোষ এখানেও দায়িত্বটা আপনার রাষ্ট্রে কিচ্ছু করেন না খালি ট্যাক্স দিয়ে যাবেন এই চোর রাষ্ট্রকে খালি ট্যাক্স দিবেন আর এই চোরগুলা খেয়ে খেয়ে হালুয়া খোর পালপে কিছু আর তারা ঘুরে ঘুরে ব্লেম শিফট করে বেড়াবো তো যাই হোক ইন্টারন্যাশনালি এই জিনিসটা অ্যাট্রাকশন পাইছে অনেকেই দেখলাম যে শেয়ার করতেছেন ভদ্রলোক তো আমাকে একজন ব্লক করে রাখায় দেখতে পারতেছি না তো আমি হ্যাপি এটা চিন্তা করে যে সুনার অল লেটার পিপল আর ক্যাচিং আপ এই কথাগুলো দীর্ঘদিন ধরে বলে আসতেছি এই তথাকথিত ইউটিউবার সমিতি ইনফ্লুয়েন্সার পজিটিভ মারা নিয়েদেরকে নিয়ে এবং দীর্ঘদিন গালি খাইছি যে আমি নেতিবাচক আমি আর কেউ মানে সবার পিছনে লেগে আসি এগুলো শুনছে নাইটিন এন্ড বদার রাইট লাইক আপনারা জানেন আইট ফোন কিপে ট্যাম কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে কিছু আবার গাছ বলদ আছে ওরা আবার ধরুন শুনে হ্যাঁ ঠিকই তো উনি তো সবসময় খালি সবার পেছনে লেগে আসে ভিউ পাওয়ার জন্যে আর নেতিবাচক মানে এরা সবাই ভুল উনি একা রাইট এটা কি হয় নাকি আপনি কি সব সময় রাইট এটা কি এটা সম্ভব না তো হ্যাঁ এটা সম্ভব না ঠিক আছে জাস্ট আস্তে ইউ গাইজার ক্যাচিং আপ এটা ভালো ব্যাপার আস্তে আস্তে রাফসান তারপর এফ এসপি ক্রিয়েশান টেন মিনিট স্কুল একটু একটু মুখ ফুটতে শুরু হয়েছে নিজেও বন্ধ হয়ে যায় যখন এই রাষ্ট্রের কাছে তখন হইতেছে মুখ খোলার সেটাও সমস্যা না আপনারা নিজেরা সাফার করার পর মুখ খুললে সেটাও ফেয়ার নাফ সেটাও স্টিল ফেয়ার নাফ কিন্তু কথা হচ্ছে নিজেরা সারাদিন জায়গায় জায়গায় সোগা মারা খাচ্ছে তাও কিছু বলবে না কেন অ্যাগেন আপনারা অডিয়েন্সের জায়গা থেকে বোঝার চেষ্টা করেন যে পয়েন্টটা সবসময় মেক করার চেষ্টা করি এনারা এত জায়গায় ইয়ে করার পরও মুখ খোলে না বিকজ এটা তাদের রুটি রুজি তারা গেলে ইউটিউব করে এখানে খাইতে আসছে তারা এখানে যা করতেছে সব কিছু হইতেছে তাদের পরিকল্পিত তাদের উপার্জন তাদের ইনকাম তাদের লাইক ভিউ কমেন্ট এবং সেগুলোর সাথে তাদের রুটি রুজি জড়িত এই কারণে এরা করে এরা খুবই সিলেক্ট টিভলি টপিক পিক করে কী নিয়ে কথা বলা যাবে কী নিয়ে বলা যাবে না কোনটা বলবে কোনটা বলবে না যে অভিযোগটা সবসময় করে আসছি যে এমন না কিন্তু সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নৈরাজ্য নিয়ে কথা বলা যেখানে সেফটি কম্প্রোমাইজ হয় এরকম বিষয়ে কথা বলুকেরা সেটা আমিও চাই না এটা এক্সপেকটেশান না তাদের সেফটি কম্প্রোমাইজ হোক কিন্তু আপনারা বোঝেন কি বোঝেন না জানি না যে এই বিষয়টা আমি পয়েন্টটা সবসময় বলতে চাই এরকম অনেক বিষয় আছে যেগুলো কথা বলার জন্য নেসেসারিলি সেফটি কম্প্রোমাইজ হয় না কিন্তু তারা শুধুমাত্র বলে না লাইক ভিউ এগুলো কম্প্রোমাইজ হবে বিধায় এবং হচ্ছে অডিয়েন্স তোষণ হবে না বিধায় মপ তোষণ হবে না বিধায় সো এতদিন ধরে যেহেতু বলে আসতেছি একই এক কথা বারবার একটু হলো আপনাদের কান দিয়ে ঢুকে মকো যাই টোকাতে আর শুরু করছে এবং আমি হোপফুল যে আপনারা সময় সময়গুলোর প্রমাণ পাবেন আপনি হচ্ছেন একজন ভিক্টিম আপনি এই রাষ্ট্রের ভিক্টিম আপনি প্রতিনিয়ত সাফারিংয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন আপনি প্রতিনিয়ত সোগা মারা খাচ্ছেন আপনার কি শোভা পায় তাদের সাথে না চাপ 